हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर थर्टी सेवन सब्जेक्ट साइंस क्लास टेंथ हमारी डेट फोर्थ ऑफ अक्टूबर के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में हम अपना चैप्टर करेंगे लाइफ प्रोसेस ठीक है तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है देखो जो हमारी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस है मतलब लाइफ के प्रोसेस ठीक है हमारा जीवन जीने के लिए जो प्रक्रियाएँ होती रहती हैं जैसे न्यूट्रीशन होता है रेस्पिरेशन होगा सांस लेना एक्सक्रीशन हो गया ट्रांसपोर्टेशन ग्रोथ रिप्रोडक्शन सारे किसके पार्ट है हमारे लाइफ प्रोसेस के ठीक है लाइफ की प्रोसेस है क्योंकि तो एक एक करके इन सब पे हम कंप्लीट करेंगे इन सबको सबसे पहले आता है न्यूट्रीशन ठीक है न्यूट्रीशन क्या होता है देखो न्यूट्रीशन एक प्रोसेस है ऑफ टेकिंग इन फूड खाना खाने का ठीक है फूड को लेना एंड कन्वर्टिंग इट इन एनर्जी उस खाने को किस लिए खाते हैं क्यों चाहिए हमें खाना ताकि हमारे अंदर एनर्जी आए हम वर्क कर सकें ठीक है वर्क कर सके हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके स्टेमिना के लिए तो न्यूट्रिशन यही है कि हम अगर खाना खा रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी में या फिर बाकी कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो हमारी लाइफ के लिए हम जिनकी हमें ज़रूरत है ठीक है तो न्यूट्रिय न्यूट्रिएंट्स क्या है वो सब्सटांसेज हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जो हमें पोषण देते हैं वो क्या है न्यूट्रियस हो गए तो न्यूट्रियस हैं वो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होते हैं क्यों उनकी ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बनाने के लिए और बाकी सब्सटेंसेस के लिए ठीक है प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए अब देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है देखो जनरल रिक्वायरमेंट है ज़रूरत है एनर्जी की ठीक है ये तो कॉमन है लेकिन बट इट इज़ फुल्ड इन इन डिफरेंट वेज लेकिन एनर्जी लेने का तरीका वो अलग अलग होता है तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो टाइप्स का होता है एक होता है ऑटोट्रॉफिक एक होता है हीट्रोट्रॉफिक अब ऑटोट्रॉफिक और हीट्रोट्रॉफिक क्या होता है देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड को यूज़ करते हैं फ्रॉम इन ऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे सी ओ टी फॉर्म में ले लिया वाटर की फॉर्म में ले लिया ठीक है तो सी ओ टू एच टू ओ सनलाइट इनकी हेल्प से वो अपना जो खाना है खुद बना लेते हैं तो वो क्या है ऑटोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन हो गया जैसे ग्रीन प्लांट्स है एल्गी है कुछ बैक्टीरिया है ये आ जाते हैं इसके अंदर फिर आता है हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कुछ एनिमल्स जैसे हम हैं इनका जो फूड का कंजप्शन का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है अब जो प्लांट्स है वो तो अपनी जगह वहीं रहते हैं वहाँ से ही वहीं से वाटर ले लेते हैं सनलाइट ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बनाते रहते हैं लेकिन हमारा खाने का तरीका क्या होता है पहले हम उगाएंगे उनको पकाएंगे ठीक है हमारा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है ठीक खुद बनाना पड़ता है हमें खुद नहीं बनाना पड़ता हम किसी और पर डिपेंड करते हैं ये किसी से कुछ नहीं लेते लेकिन हमें तो बहुत चीज़ों से हमें एनिमल से भी लेना होता है प्लांट से भी लेना होता है रो मटेरियल और फिर उसको अलग से कन्वर्ट करते हैं हम कुकिंग के लिए तो एनिमल्स क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यूज़ करते हैं जो कि उनको सिंपल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं ठीक है ताकि ग्रोथ के लिए और इसके एग्जाम्पल्स क्या है एनिमल्स ह्यूमन्स हो गई फनजाई हो गई ठीक है ये होटो इट्रोट्रॉफिक ऑफ न्यूट्रिशन हो गया ठीक है अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको हम यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए प्लांट्स के अंदर जो प्लांट हैं वो कैसे उनको एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो इमीजिएटली यूज़ नहीं करते उसको वो स्टोर कर लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में जो अपना खाना बनाते हैं ना उस टाइम पे जो वो बनाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं और जब भी उनको एनर्जी चाहिए होती है जब भी ज़रूरत होती है वो वहाँ से उसको यूज़ कर लेते हैं ठीक है अब आता है अब हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो तो फोटोसिंथेसिस की वजह से अपना फूड बनाते हैं बिल्कुल बनाते हैं तो जो प्रोसेस जिससे ऑटोट्रॉप्स अपना खाना बनाते हैं वो क्या है फोटोसिंथेसिस तो है तो वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एयर में से और वाटर लेते हैं सॉइल में से मिट्टी में से उसके बाद कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट कर देते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट में जो कि उनका फूड होता है जिसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं और फिर यूज़ कर लेते हैं बाद में खाने के लिए तो जो ग्लूकोज प्रोड्यूस की है वो किस लिए काम आती है यूज टू फ्यूल वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लांट्स के अंदर जो चलती रहती हैं उनके लिए वो उसको यूज़ करते हैं जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है हर एक्टिविटी के लिए तो द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस बायो केमिकल प्रोसेस ऑक्सीजन तो इनका बायो इस दौरान ये जब अपना खाना बनाते हैं तो इनका बाई प्रोडक्ट जो रिलीज क्या होता है ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसको हम कंज्यूम कर लेते हैं ठीक है तो इसकी क्वेश्चन क्या होगी देखो यहाँ पे H2 है और वाटर है क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से क्या बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे ग्लूकोज होता है C6H12O6 होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है जिसको हम ले लेते हैं और वाटर है ठीक है तो ये फोटोसिंथेसिस हो गया अब आगे दे
अब फोटोसिंथेसिस में रो मटेरियल्स क्या क्या है रो मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस अब हम तीन चीज़ें लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट बार बार इन्हीं को चीज़ रिपीट कर रहे हैं ठीक है तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है लीव के थ्रू एंटर करती है पत्तों की मदद से स्टोमेटा की स्टोमेटा देखो क्या होते हैं पत्तों के अंदर छोटे छोटे जो छेद होते हैं पोर्स होते हैं वही होते हैं उनकी मदद से पत्तों से में ये कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है फिर ये क्या करती है एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन की का सोर्स यही है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है फिर होता है वाटर वाटर कहाँ से आता है एब्जॉर्ब बाय रूट्स रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं पानी को और जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन का है ग्लूकोज बनाने के लिए और ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए वो हम यहाँ से ले लेते हैं H2O से तीसरा है सनलाइट सनलाइट क्या करता है ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल जो पत्तों में क्लोरोफिल होती है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो क्या करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है सोख लेता है उसको जकड़ लेता है और जिसको हम यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ठीक है तो ये रॉ मटेरियल्स हैं और ये उनके यूजेस हैं फिर आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब जहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो देखो जो फोटोसिंथेसिस है कहाँ होता है टेक प्लेस इन स्पेशल ऑर्गेनिज एक स्पेशल ऑर्गेनिज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो कि सनलाइट को लेता है तो बेसिकली सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होता है ये इसकी साइट है ठीक है साइट क्या होती है जगह जहाँ पर ये हो रहा है तो इसलिए जो क्लोरोफिल है वो बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल क्या एक ग्रीन पिगमेंट है वो सिर्फ ग्रीन कलर ही नहीं देता पत्तों को और स्टेम को वो रिस्पॉन्सिबल भी है ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट सनलाइट को ट्रैप करने के लिए जकड़ने के लिए बिना सनलाइट के तो फिर फूड भी नहीं बनेगा तो फूड नहीं बनेगा तो काम नहीं चलेगा तो सनलाइट के लिए हमें क्लोरोफिल ज़रूर चाहिए इसीलिए क्लोरोफिल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फोटोसिंथिस का नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के देखो तीन स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के पहला एब्जॉर्बशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब करते हैं कौन क्लोरोफिल क्या करता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है सोख लेता है फिर जो वो लाइट एनर्जी उसको केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं और वाटर को स्प्लिट करते हैं जो वाटर का मोलिक्यूल है ना एच उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं दूसरा स्टेप हो गया तीसरा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होता है बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म क्या बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए जैसे ग्लूकोस तो ये तीन स्टेप्स हैं आपके स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस ये जो स्टेप्स हैं इनको इट डज नॉट ये ज़रूरी नहीं है कि इमीजिएटली हो जाए साथ के साथ हो जाए एग्जाम्पल क्या होता है जैसे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात के समय लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ Which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. और लेकिन sunlight कब मिलती है Sunlight तो दिन के time मिलती है तो वो absorb light को तो कब करते हैं Day के night पर करते हैं ठीक है और जबकि जो carbon dioxide वो रात के time लेते हैं ठीक है तो ज़रूरी नहीं है कि साथ साथ ही सारा प्रोसेस हो जाए उसी टाइम पे सनलाइट ले रहे हैं उसी टाइम पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वो हो रहा है पूरा प्रोसेस एक साथ जरूरी नहीं है कि हो ठीक है चलिए अब वर्कशीट पूरी होती है अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे तो आज की वर्कशीट में देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं तो बेसिकली ये आपके फाइव क्वेश्चंस हैं वर्कशीट में ठीक है सबको कर लेते हैं फाइव क्वेश्चंस आपके वर्कशीट के वन बाय वन सबको कंप्लीट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको क्या बताना है ऑटोट्रॉफिक और हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस बताना है तो अभी अभी हमने किया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं जो ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड लेते हैं जैसे इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ले लिया वाटर की फॉर्म में ले लिया सनलाइट है ना ये ये सारे क्या हो जाएंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएंगे एग्जाम्पल जैसे ग्रीन प्लांट्स एल और कुछ बैक्टीरिया ठीक है नेक्स्ट है हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है जो एनिमल्स हैं वो कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यूज़ करते हैं जिसको पहले वो सिंपल में तोड़ते हैं यूज़ करने से पहले ग्रोथ के लिए ठीक है जैसे एनिमल्स हो गए ह्यूमन्स हो गए फनजाई हो गए ये किसका एग्जाम्पल है हीट्रोट्रॉफिक का तो यही पूछा था डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हीट्रोट्रॉफिक जो कि हमने कर लिया है कम्प्लीट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस बाई विच ऑटोट्रॉफ मेक देयर फूड एंड ऑल्सो राइट इट्स बायो केमिकल रिएक्शन इसने बोला है प्रोसेस को एक्सप्लेन करो जिससे ऑटोट्रॉप्स अपना खाना बनाते हैं और उसकी केमिकल रिएक्शन भी लिखना है तो लिखो द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप मेक देयर फूड इज फोटोसिंथेसिस देखो यहाँ पे इसको करेक्ट करो स्पेल नहीं शायद ठीक ही है चलो तो वो प्रोसेस क्या होता है
एयर में से सी ओ टू ले लेते हैं हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर ले लेते हैं मिट्टी में से सॉयल में से एच टू कैसे लिखोगे एच टू ओ ठीक है सॉयल में से क्या ले लेते हैं एच टू लेते हैं उसके बाद कन्वर्ट करते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट में ठीक है किसकी प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो ये आप लिख देना क्या सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं ग्लूकोज का सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ऑक्सीजन इसका क्या होता है बाय प्रोडक्ट होता है जो ये रिलीज करता है जो हम यूज़ कर लेते हैं और वाटर भी ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू जिसमें आपको एक्सप्लेन करना था जिस तरीके से ऑटोट्रॉफिस अपना फूड बनाते हैं कैसे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से फोटोसिंथेसिस को बस हमने इस रिएक्शन को खोल के लिख दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में हमें क्या दे देते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन हमारा रिलीज हो जाता है ठीक है सो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री थर्ड है वट आर रो मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस हाउ आर दे हेल्पफुल इन द प्रोसेस रो मटेरियल्स बताने हैं आपको देखो ये पूरा क्वेश्चन है आ, क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के और ये कैसे हेल्पफुल फुल है इस प्रोसेस में देखो रो मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है एंटर करता है थ्रू स्टोमेटा स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है और क्या काम करता है ये एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन का सोर्स का काम करता है ग्लूकोज बनाने के लिए ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया यहाँ पे डाल भी सकते हो आप फर्स्ट सेकंड है आपका वाटर दूसरा रो मटेरियल क्या है वाटर ये क्या करता है रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को और जो सोर्स है हाइड्रोजन का इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज बनाने के लिए हाइड्रोजन का सोर्स है ये वाटर और ऑल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस भी बनाता है ऑक्सीजन कैसे लिखोगे इसको आप लिखोगे ओ नीचे ठीक है थर्ड है सनलाइट सनलाइट क्या करता है क्लोरोफिल इसको ट्रैप कर लेता है और ये कैसे क्या काम करता है एनर्जी का काम करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लियर सो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड थोड़ा सा बड़ा लग सकता है लेकिन बिल्कुल इजी है सबकी यूज आपको पता है ये आप शायद सिक्स क्लास से पढ़ रहे हो टॉपिक फोटोसिंथेसिस ठीक है क्लियर उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे फोर्थ क्वेश्चन है एक बार अगर आपको एक साथ देखना है तो ये है आपका आंसर नंबर थर्ड ठीक है ये आपका आंसर नंबर थर्ड कंप्लीट इसको आप क्या करोगे यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट ताकि हेडिंग आपको दिख जाए सेकंड और थर्ड ये रो मटेरियल है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट और नीचे क्या लिखे हुए हैं इसके ये था ना हाउ आर दे हेल्पफुल इन प्रोसेस कैसे हेल्प करते हैं तो वो नीचे लिखा हुआ है ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है वट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की साइट कहाँ है कहाँ पे होता है ये प्रोसेस तो देखो जो फोटोसिंथेसिस है वो स्पेशल ऑर्गेनलीज में होता है जिसको हम क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट तो कहाँ होता है इस क्या कौन सी साइट होती है फोटोसिंथेसिस की क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्या होता है ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्पेशल ऑर्गेनलीज नोन एज क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल क्लियर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है राइट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स लिखने हैं तो आप लिखोगे देयर आर थ्री स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तीन स्टेप में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है कौन से कौन से हैं पहला है एब्जॉर्बशन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल सबसे पहला काम क्या करता है जो लाइट एनर्जी है जो सनलाइट है ना वो एब्जॉर्ब करता है कौन क्लोरोफिल जो आपका लीव्स में होता है ग्रीन पिगमेंट ठीक है दूसरा स्टेप जो ये लाइट एनर्जी आई है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ठीक है और उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल है ना एच टू है उसको एच में और ओ में तोड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं ये है हमारा दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं हाइड्रोजन से क्या बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए जैसे ग्लूकोज ठीक है सी सिक्स एच तो ये तीन स्टेप्स के क्या होते हैं आपका फोटोसिंथिस का पूरा प्रोसेस होता है क्लियर तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन तो ये फाइव क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय